专访杨子，通过麦承欢，我更加理解女儿这个身份。在2005年的电视剧《家有儿女》中，年轻的杨子以小雪之名，凭借她的高马尾和机智狡猾的形象，赢得了观众的心。时光快进到今天，杨子在 CCTV 八黄金时段播出的《承欢记》中再次引起波澜。她从青涩的小雪转变为成熟的麦承欢，这不仅是角色的转变。也是他个人和职业生活的演变。在接受《解放日报》上官新闻独家采访时，杨子分享了他的角色如何塑造了他对生活的看法。他首先将《家有儿女》中的理想家庭动态与《成欢记》中描绘的更为复杂的关系进行了对比。在现实生活中，围绕工作、婚姻和社会角色的家庭冲突很常见。这些冲突常常导致误解，有时甚至在家庭聚会期间导致彼此回避。杨子解释说，《成欢记》向观众介绍了麦家，一个意志坚强的母亲、温柔的父亲、顺从的女儿和一个弟弟，他们都住在上海一条舒适但朴素的小巷里的家中。尽管外表看起来和谐，但由于生活观念的差异，潜在的代际冲突依然在酝酿。杨子反思了他角色的家庭动态。特别强调了刘婉玉的母亲的角色，由资深演员何赛飞饰演，她是典型的中国母亲。这是我和何赛飞女士的第三次合作，和她一起工作总是很愉快，因为她的专业性和对生活的深刻理解，使得影片中的母女关系更加真实细腻。杨子评论道：“麦承欢这个角色即将迎来三十岁生日，仍然是父母的骄傲，尽管面临工作压力和社会对婚姻的期望。”他的父亲仍然支持他，突出了家庭纽带在挑战中的持续存在。他与男友辛家亮之间的经济条件差异，为成欢的生活增添了另一层复杂性，展现了现代中国的常见社会叙事。在讨论他角色的转折点时，杨子表达了成欢记如何让他深入探索自我牺牲和个人身份的问题。这部影片展示了成欢如何面对不适，并学会对自己保持真实。这是一次自我发现和反思，在当今世界中，女儿身份意味着什么的旅程。他说，杨子对麦承欢的扮演不仅使他更加了解家庭动态的细微差别，还让他深入体验了上海文化生活的各个方面，包括掌握当地方言、体验上海小巷的生活，并学习说地道的上海话。这些经历对我来说既是挑战，也是兴奋。他总结道：“通过承欢记。”杨子邀请观众探索丰富多彩且复杂的家庭生活图景，提供了更深层次的了解个体挣扎和成就如何塑造我们的个人叙事。猫探神秘行动，携找闯神秘村庄，挑战解谜之旅。这部影集似乎是浪漫与神秘的美妙融合，以一位女法医医生在解决错综复杂的案件之余追求爱情的引人注目旅程为支点。将爱情作为主题线索与法医调查交织在一起的概念为叙事增添了一层引人入胜的层次，承诺了悬疑与感人时刻的交织，描绘每个案件背后潜伏的未知秘密，暗示着对人性和关系复杂性的深入探索。此外，角色的个性以及他们逐渐展现的过程也为该系列增添了魅力，邀请观众共情他们的挣扎与胜利。这似乎是对侦探类型的一种清新诠释。以其机智而悬念迭起的叙事风格，保持了理性与感性的完美平衡，同时以幽默和悬念充满故事，让观众乐在其。这个奇思妙想的系列，讲述了一个古怪侦探及其猫咪伙伴，在一个古雅的英国村庄里解决谜团的冒险。凭借其迷人的设置和古怪的角色威士忌先生的神秘案件，承诺了一个令人愉悦的逃离，进入一个奇妙的世界，其中不可思议的事物变得寻常。侦探和他聪明的猫之间的动态关系为传统侦探二人组模式增添了独特的风味，为该系列注入了幽默和温情。随着他们解开每个案件的秘密，观众将得到悬疑情节的扭转和喜剧时刻的交融，使之成为该类型粉丝们轻松而引人入胜的观看选择。效影侦探，在效影侦探中，一个由不合群的侦探组成的团队，以幽默和智慧解决离奇案件。该系列为侦探类型带来了一种清新的诠释，将坚韧的现实主义换位轻松、幽默和古怪的角色。每一集都承诺了一个充满笑声和意想不到的转折的新冒险，因为该团队在一个荒诞的世界中穿梭，其中荒谬成了常态。
，凭借其机智的对话和古怪的演员阵容效应，侦探一定会让观众在提供令人满意的解谜乐趣的同时保持娱乐。谁是凶手？高中设定在一个古怪的高中。学生们兼职担任业余侦探，《谁是凶手》高中是一部充满成长和轻松谜题的迷人融合。当年轻侦探们应对青春期的起起落落时，他们也发现自己卷入了令人心跳的《谁是凶手》冒险，考验他们的友谊和勇气。凭借其可爱的角色和巧妙的情节转折，《谁是凶手》高中向经典的青少年侦探故事致以怀旧之情，同时又添加了现代的风格。这是一部吸引年轻人和老年人的系列，捕捉了解谜中蕴藏的青春好奇心和团结精神。《狗狗侦探与失踪骨头案》这个奇思妙想的动画系列，讲述了狡猾的犬类侦探狗狗侦探在他充满动物的社区里解决谜团的冒险。凭借其丰富多彩的动画和可爱的角色，《狗狗侦探与失踪骨头案》是一部适合所有年龄段观众的美妙作品。每一集都为狗狗侦探提供了一个新的谜题解决，展示了他敏锐的智慧和坚定不移的决心。通过他的冒险，观众被提醒了友谊的力量和永不放弃的重要性，使之成为一部温馨而娱乐性强的家庭观看选择。《神秘庄园谋杀案》开始浮出水面，揭示了他们看似田园诗般社区的黑暗底蕴。凭借其氛围感和复杂的角色，《神秘庄园谋杀案》呈现了悬疑、紧张和黑色幽默的绝妙融合，每一集都充满了扭转和转折，让观众猜测到最后，使其成为心理惊悚片和谁是凶手谜题的粉丝必看之作。当观众跟随着侦探找找一个狡猾的犬类侦探的冒险时，他们将被带入一个充满色彩的动画世界和俏皮的幽默中。每集都为侦探找找提供了一个新的谜题要解决，展示了他的敏锐智慧和坚定决心。从大胆的追逐到意想不到的情节转折，侦探找找和失踪骨头案肯定会让各个年龄段的观众喜欢，提供一个温暖和娱乐的逃离，进入一个任何事情都可能发生的世界。这些轻松幽默的侦探剧各自提供了独特而迷人的侦探类型。为渴望一部具有幽默色彩的好谜题的观众们带来了数小时的娱乐。无论是古怪侦探和他的猫咪伙伴的奇遇，还是不合群的侦探团队的喜剧表演，又或者是隐蔽庄园谋杀案的悬疑转折，每个人都能找到自己喜欢的。那么，你已经追随了其中多少部超级棒的轻松喜剧侦探剧呢？